蒋一，蒋一，你怎么了？我今天怎么惹你了？你为什么见我就跑啊？蒋一，你说话呀！蒋一，这是怎么了？我也不知道。叔叔阿姨，那我先走了。哎，慢点啊喂，老蒋，怎么了？没状元。这五高三模的数学卷，倒数第三题怎么写啊？你给我讲讲。你等会儿啊。啊！你叫我什么呀？我没做梦啊。喂，老蒋。你没受什么刺激吗？哎，你，你赶紧的，别废话了，我在这等着呢，快点。哦，你哪来着？将函数 y 等于四 x 加三的图像按向量 a 平移得到 y 等于四 x。开记，郭玉德，蒋毅，这位同学的分数可以报一下，蒋毅一百零二分。哎，干嘛去？
。走。走。嗯，谢谢。你怎么那么早就起了？你不是来看日出的吗？怕你错过。你不会没睡吧？我想问你个问题啊，什么？你之前做了那么多事儿，比如下象棋、学做口水鱼、去坐过山车，这些事情都不像是你感兴趣的事，你为什么要做它呢？如果我说这不是我的愿望呢？不是你的愿望，那你为什么要在遗愿清单上列明？全出击哦！谢谢你。谢我做什么？因为遇到了你，我才能完成所有的愿望。哎呀，老蒋，老蒋，你说你这，哎，行行了，你就别搁那唉声叹气的了。我这是叫怒气不争，咱俩也不用互相伤害，谁比谁也没好到哪儿去啊。对了，跟你说一声，我今天不在家，我下午要去明宇的公司面试。真真的假的呀？我要做的选题呢，跟导师让我做的不一样，他就把我的研究实验室停了。明宇的公司刚好有相关的项目机会，所以我想去试试。那明宇知道这个事儿吗？不知道。我不想让他为难。加油。了。行，我到家了。那你赶紧回去吧。拜拜，走了。
，蒋一现在都没来上班吗？是的。哦，那他有没有跟公司请假什么的？这个我不太清楚。谢谢啊。好。王英子，你也找不到蒋一吗？哦，对，他今天一天都没来上班。今天迷宫开项目会，需要他参加，但他到现在都没有出现。现在这个局面对他很不利，我知道了，我再去找找。啊，黄燕子，嗯，那天你在公司看到的，其实他已经跟我解释过了，没事了。怎么样？你的论文资料找的，好是不行，我还得再。哎，那我继续找吧。庄园。你先走吧，站住！过来吧你，大姐了，你要干嘛？真是服了你了。干嘛？关机？我就说你都找不着他，我上哪儿找？我俩没住一起。你说什么？我说什么了？你们俩没住一起。哦，前两天他刚好在我们家附近办事儿。什么事儿？陪我修电脑。在哪儿？平乐园电子城。之后呢？之后，我就打车回学校了。干嘛审犯人呢、啊？连我都不信。那是因为你有前科呀、啊。上学那会儿，你跟他总是合起伙骗我。你今天也没胃口吃饭吧？你开给我。你还是人吗？放回去。我没赢过的脸，太瘦就不好看了，得有点肉才行。喏，像先这样。是张有故事的脸，你要不再夸他一下？没反应。吃。啊，就算我有故事又能怎么样？蒋毅他，蒋毅，蒋毅怎么了？他见到我就像见到鬼一样，见到我就跑，我招他惹他了。最近我也吃不下，睡不好，我都瘦成什么样了？马上就要高考了，准备大学的提档线又很高，万一我考不好的话，那我整个人生都毁了。我如果毁了的话，我就没法跟你们玩了，没法跟你们玩的话，我就会一个人在。哎呀，好了好了好了，我说，我说还不行吗？咱们就贴这个图形在这儿。因为地撇地垂直于平面 A B C D， 所以地撇地垂直于 A C， 这个听懂了吗？啊，我们把它写下来。我老想，这人怎么那么奇怪？我要陪黄子去北京啊！保密啊，这可是惊喜。不过我一直纳闷儿，你到底喜欢他什么呀？鼻子、眼睛、嘴，哪儿都一般吧，可能凑一块儿还行。哎呀，别说这些，快快快，你先，你先，好，好，啊，这下一步是又因为 B D 垂直于 A C， 所以 A C 垂直于平面 B 撇 B B B 撇。这是我第一次见老蒋，这么认真的做一件事情。一个月涨六十分啊，这要不是作弊，那他就是天才了。其实我觉得我们都误会老蒋了，他只是心甘情愿做一个学渣，他不能做，一定能。
儿子，睡了吗？妈妈要进来了啊！儿子，喝牛奶。儿子，你也别太难过了啊！你的努力啊，妈妈都看到了，咱对得起自己就行。嗯，你看啊，你就复习了这么一小段时间，就考出了这样的成绩，说明你非常有潜质啊。等以后到了英国，妈妈给你申请一所好大学，到时候咱再好好学学。将来肯定会很有出息的。谁说我要去英国？我这不跟你商量呢吗？我说你们怎么突然回来了？就等着我考不好，然后顺理成章拉我去英国呢，是吧？不是，真不是这个意思。你这说的是什么话嘛？爸爸妈妈真的是在为你的未来考虑。你说你要是考不上大学，以后可怎么办？那也是我自己的事儿，跟你们没关系。反正我说什么也不会去英国的。儿子，你先别生气，你听妈妈好好说。这事你不能这么固执。行了，您别说了，行吗？出去吧，求你了。我改天再跟你说。牛奶喝了。哎，你们几个怎么跟我爸妈似的？不就是没考上重点大学吗？那不上好大学就没有未来啊！你上了好的大学，才有更多的选择，那不就有更好的未来了？行，那我给你打个比方啊，假如咱们有十台电脑，可是却有二十个人想要用这电脑玩游戏，那肯定会有人抢不到这个电脑，对吗？那好的大学名额就这么多，咱们六个人里面就有五个。我只是在把好的资源让给更需要他们，但是你才认真学习了一段时间，就提高这么多，说明努力就会有收获的。你要不再复读一年，我认识一个特别好的复读班。哎呀，拉倒吧，你让我复读，还不如把我枪毙了呢。或者，你也可以去国外读大学，叔叔阿姨不是已经帮你安排好了？那是他们觉得好，我没兴趣。你去国外读完大学再回来呗，那时候你就是海归了。我想去还去不了。哦，就这么讨厌我，都想赶我走。那我们都上大学了，你一个人怎么办？你有什么计划也说说嘛。现在不还是暑假吗？我没想那些问题。或者我不上大学了，我呢，可以找个网吧去打工，或者参加个游戏比赛。你们有的去北京，有的去江州，有的去杭州，我可以去你们的城市挨个打个工，随时找你们玩去。明子，你怎么一直不说话呀？你劝劝他。他都想好了，有什么可劝的？随便他呗，反正这是他自己的人生，无论是选择浪费还是珍惜，那是他自己的自由。你们玩吧，我回家了。爸妈都回来了，干嘛还来咱们家蹭饭？看你说的，你这孩子，蒋一不听他的，去
，上桌啊，马上开饭啊！跟你说啊，就你王丹阿姨的手艺，你又不是不了解啊。那吃惯了我的菜，那是不是就不习惯他的了？江一，你说。呃，确实，阿姨在你们家把嘴养刁了，回不去了。<笑>所以啊，你要是馋了，你就下来啊。阿姨这儿就是你的食堂，随时给你准备好吃。行，谢谢阿姨。<笑>好，马上开饭啊。哎。我不喜欢吃虾。嗯，等会儿等会儿，你不喜欢吃虾？你不是最喜欢吃虾吗？我以前爱吃，我现在口味变了，不喜欢了。嘿，你还口味变？这是真会变哈、啊。小玉啊，嗯，还有闺女啊，你们几个小伙伴，明宇他们没商量商量，这放暑假了去哪玩啊？爸，阿姨，我们都商量好了，我们准备去九寨沟玩一下。哎，九寨沟好啊，风景美，叔叔请你们去。爸，你们去。我不去，要真能考上传媒大学，暑假还有作业要做呢。嘿，什么暑假作业呀？啊？这高考好不容易考完了，还不痛痛快快的出去玩玩？妈，这高中的时候是你们和老师逼我们学习，上大学不一样了，我们得自己学。再说了，人长大了，要学会为以后做打算，哪能天天玩，正事都不干？我这闺女长大了，懂事儿了。<笑>不过你们几个发小上大学以后就各奔东西了，走之前聚聚应该的。呃，对，叔叔说的对。反正我也去北京，到时候我还能去。爸，发小归发小，每个人必须有自己的事情要做。这以后有的人混得好，有的人成天就是混，那就再也聚不了了。王云泽，你也不用天天跟我说这些，我去北京也不光是为了你。我说这些话，也不光是为了给你听的，我心里就是这么想的。啥？英子，听说你考得不错啊，恭喜你啊！没，没有就还行。哎，我跟他爸爸常年在国外工作，作为父母，我们挺不称职的，所以我才提前在英国找好了学校。他想学游戏设计，我们也答应了。可现在，现在他死活都不肯去国外了。我知道。比起我们，他对你们几个感情更深。我知道了，阿姨，我回去跟他们商量商量，看看怎么劝一下蒋毅。不不不不不，这件事情只能靠你。虽然你们六个关系都很好，但是我知道，在他心里，最在乎的人是你。一直以来。蒋姨都麻烦你们了，阿姨谢谢你啊，这次阿姨只能拜托你了。哎哎，阿姨您别这样
阿姨，您放心吧，我知道该怎么做我就是纳闷了，你说老蒋这么轴的人，当时谁劝都没用，怎么莫名其妙就跟着他爸妈出国了？周远，这么多年，你一直都不知道。不知道啊。他决定出国，是因为我。因为你，我是猜到了，但是你怎么说服他的呢？也是因为你。我，你看贡献的线子这边是个什么？右边，是个犬，是不是？嗯，记住了啊，来，抄几遍。嗯、喂，英子。喂，周远。你在干嘛呢？哦，我在给刘阿姨跟儿子补课呢。我找你有事，半个小时后见。你又化妆了，不行吗？哦，没什么。那个，你今天叫我来干嘛呀？陪我溜溜弯吧。咱们这是要去哪儿啊？庄远，你是不是一直觉得蒋一是一个胸无大志的人啊？胸无大志倒也算不上，只要陪在你身边，也算是一种志向吧。可是有一天他告诉我，他也有梦想。那你梦想是什么？游戏设计师。我当时很开心。因为我觉得，我是第一个知道他梦想的人。杨子，我怎么觉得你今天奇奇怪怪的？你跟我说这些到底是什么意思吧？我干嘛？最近有个男孩追求我，他总是骚扰我，所以你陪我演个戏，帮我把他轰走。哦，是这样，那你早说嘛那个人在哪儿啊？别回头，他就在后面。哦，不回头他走了吗
。没有。别回头。这怎么了？怎么还哭了？为什么？眼睛迷住沙子了高如云啊，欠你一个人情，我记在心里了。你真情？哎呦，不过你也是真舍得。舍得？当然不舍得了。但是我更不舍得，他为了陪在我身边，装成一个胸无大志的人。他那么有才华，那么聪明。他的优秀不应该只有我一个人看到。他应该值得被更多的人看到。那你现在不后悔啊？说不后悔是假的，但是我更后悔的是，当年那个真相，我没能让他知道，所以他现在才会一直觉得我们中间隔着第三个人。等会儿，等会儿，等会儿。你的意思是说，现在他还在误会咱们俩？哎，也不至于了。啊，天哪！他回来以后吧。他装的跟没事人似的，我也一直没有机会解释。不行，你一定得去跟他解释清楚。没错，必须说清楚。你得好好跟他解释一下。好好解释一下，打电话给他，我跟他说清楚。对，我来打电话，现在就约他出来。这怎么还能解释不明白呢？刚才不是还关机呢吗？又骗我！喂，老贾，有什么急事非得叫我来，不能回家说呀？哦，回家？回哪个家呀？我一会儿去他们家取个东西，没什么事我走了。哎，有事有事有事。来来来来来，你先坐先坐啊。蒋毅，你不回我微信，也不回我电话，我实在没办法，只能通过中间商把你给骗出来了。中间商，我呀。行，那你们聊。不在这儿，你们查假了啊！你坐这儿，蒋一，我是来跟你道歉的，你消消气，你看你想再喝点什么，我帮你点。你是中间商对吧？那麻烦你告诉他，我什么都不想喝。他说他不渴。那你帮我问问他，他什么时候才能消消气？英子跟你说，他让你别那么小气，赶紧消气。你没说他小气，他不小气。啊，他说你不小气。我生他的气是因为他言而无信。那你告诉他，那天是突发情况，我真的不是故意的。打住。你们俩隔着一米不到，就不能自己聊啊？老蒋
，今天莹子叫你出来呢，确实是有话想跟你说。蒋毅，我这次来，是真诚的向你道歉的。如果换做我的话，我肯定也非常的生气。但是我还是希望你给我一次解释的机会。那天下班以后，我就看见丁烨站在门口了，他直接把我拽上车了，也没跟我说去哪儿。在车上的时候就赶紧给你发微信，因为我以为很快就能结束，结果没有想到，我们去了一个山里，那山里完全没有信号。我没信号不能自己走吗？腿长你自己身上，非得在那儿待一宿。我是想走，但是他说他想看日出，我没有办法拒绝。就非得在那一天看日出，不看就能死啊？他明白，你又得说这是他的隐私了，对吧？王子，你还记得吗？上次，就在这儿，你怎么跟我说的？你说你们俩只是朋友，那好啊。你因为他放了我的鸽子，那什么意思？我不是你的朋友啊。你们不一样。是我看出来了，他比我重要多了。不是蒋毅，你能不能不要误解我说的话呀？哎，你们俩别吵了，我那是挺尴尬的。莹子，以前你就这样。为了让老蒋出国，我成了背锅侠，当了第三者。谁把你当第三者了？没关系，我当第三者也没事儿。但今天出来呢，就希望你们两个能够开诚布公的谈一谈，把之前的误会都解开。这件事我一直知道。你知道？